Hola, soy el Dr. Vargas y bienvenido a un video más aquí en mi canal. El día de hoy vamos a tratar sobre los principios más importantes a la hora de tratar la endocrinología y la fisiología. Este principio va a ser el de la retroalimentación tanto positiva como la negativa. Bueno, el cuerpo humano va a contener miles de sistemas de control y algunos de los más complejos de todos estos van a ser aquellos que se van a encargar de nada más y de nada menos que del control genético actuando en todas las células para poder mantener una homeostasis de todas las funciones tanto intracelulares como las extracelulares. Así que si quieres saber cuáles son los sistemas de control más esenciales y en qué consiste el sistema de retroalimentación tanto positiva como negativa, quédate y aprendamos juntos. Como te mencioné, al comienzo del video van a existir múltiples sistemas de control que van a actuar dentro de los órganos para poder controlar sus funciones corporales. Ahora, aquí van a destacar los que van a actuar a través de todo el organismo para poder controlar ciertas interacciones entre otros órganos, como lo sería ya el del aparato respiratorio, quien a su vez va a actuar tanto asociando al sistema nervioso y regulando las concentraciones del dióxido de carbono en el plasma y en el líquido extracelular. Entonces, aquí cuáles serían los mecanismos de control más importantes que deberíamos tener presentes. Primero vamos a encontrar el grupo de la regulación en la presión arterial. En este acúmulo de sistemas vamos a encontrar básicamente que hay varios que van a contribuir un granito para su control. Un claro ejemplo aquí podría ser el sistema de los barros receptores. Cuando la presión arterial es demasiado elevada, los barros receptores lo que van a hacer es que van a enviar las descargas de impulsos nerviosos al bulbo raquídeo, en donde estos impulsos se van a encargar de nada más y nada menos que de inhibir el centro vasomotor. A su vez, después de esto van a disminuir el número de los impulsos transmitidos desde el centro vasomotor a través del sistema nervioso simpático hacia lo que sería el corazón y los vasos sanguíneos. Ahora, la disminución de estos impulsos lo que va a ocasionar es que se reduzca proporcionalmente la actividad del corazón reduciendo la dilatación de los vasos periféricos. Por el contrario, el descenso de la presión arterial lo que ocasionaría es que los receptores de estiramiento se relajen y esto a su vez va a conllevar a que el centro vasomotor se vuelva mucho más activo de lo normal. Ahora, antes de continuar, me gustaría recomendarte que veas mis videos anteriores sobre qué es la fisiología, sobre la fisiología corporal y qué es la homostasis para que entiendas mucho mejor este tema. Así que te dejaré una pequeña tarjeta a este lado de la pantalla. Retomando... Otro ejemplo de los mecanismos de control serían los encargados de la regulación de las concentraciones de oxígeno y del dióxido de carbono en el líquido extracelular. Este mecanismo básicamente va a depender de las características químicas de la hemoglobina que van a estar presentes en todos los eritocritos. Entonces, la hemoglobina lo que va a hacer es combinarse con el oxígeno a medida que la sangre pasa por los pulmones y posteriormente cuando la sangre atraviesa el los capilares tisulares, su composición química le va a permitir que no libere el oxígeno en aquellos tejidos donde ya hay demasiado de este mismo, es decir, donde ya están saturados. Ahora, ya habiendo tratado los sistemas de control más sencillos, ¿por qué no adelantamos un poco sobre los más complejos? Bueno, la mayoría de los sistemas de control del organismo van a actuar mediante una retroalimentación negativa, pero te deberás preguntar ¿por qué? Bueno, la respuesta es mucho más sencilla de lo que aparenta. Este mecanismo básicamente va a buscar un efecto contrario o negativo con respecto a un estímulo inicial. Un ejemplo de este caso va a ser cuando aumenta un factor en específico en la sangre. En este caso, digamos, va a aumentar la glicemia. Aquí, la retroalimentación negativa en respuesta a este aumento lo que va a hacer es que va a disminuir actuando en el páncreas. Pero bueno, ¿qué va a hacer exactamente aquí y por qué va a disminuir la glicemia aquí? Bueno, ella básicamente en este ejemplo lo que va a hacer es va a aumentar la insulina en sangre y por ende va a disminuir la glicemia. Ahora, ¿por qué la mayoría de los sistemas utiliza la retroalimentación negativa y no la positiva? Bueno, el sistema de retroalimentación positiva lo que va a hacer es que va a actuar de forma opuesta a la retroalimentación negativa. Es decir, en lugar de producir una constancia lo que va a hacer es que va a producir una aceleración y a su vez puede ocasionar en ocasiones una inestabilidad. Entonces, nuestro cuerpo ha aprendido a usar el tipo de retroalimentación positiva a su beneficio en muy raras ocasiones. Un claro ejemplo de esto sería en la coagulación sanguínea. Entonces, 
La retroalimentación positiva va a actuar en la coagulación sanguínea cuando se rompe un vaso sanguíneo, el cual va a hacer que se activen varias enzimas denominadas los factores de la coagulación. Ellas a su vez van a actuar sobre otras enzimas las cuales van a estar inactivas en ese preciso momento. Ellas van a activarlas y a su vez van a producirlas mucho más coágulos. Ahora, este mismo proceso va a culminar solo cuando el orificio de los vasos se tapone y se cese la hemorragia. Entonces, otro ejemplo de uso de la retroalimentación positiva podría ser en un parto. Cuando las contracciones uterinas son suficientemente fuertes como para que la cabeza del niño comience a empujar el cuello uterino, el estiramiento de este va a enviar señales a través del músculo uterino, quienes vuelven hacia el cuerpo del útero provocando las contracciones demasiado fuertes, es decir, mucho más fuertes. Y listo, eso fue todo por hoy. Soy tu amigo, el Dr. Vargas, y espero haber ayudado a entender tus inquietudes. Por aquí te voy a dejar mis redes sociales. Y recuerda que me puedes encontrar en Spotify, en Google Podcast, en Anchor, en Breaky y en Radio Public como el Dr. Vargas. Antes de terminar, quiero darle un saludo muy especial al profesor Lunar, quien nos acompaña desde Venezuela. A Sharon Pérez, quien nos reporta su compañía desde Buenos Aires, Argentina. Y a Margarita Palacio desde Barranquilla, Colombia. Si quieres que te salude en mis próximos videos, déjame un comentario. Dale like y recuerda suscribirte para que no te pierdas mis próximas actualizaciones y mis próximos saludos. Soy el Dr. Vargas y esto fue una forma fácil y rápida de aprender algo nuevo sobre nuestro cuerpo.